Ciao a tutte, oggi vi faccio un nuovo video e ho pensato di farvi quello sulla rimozione della ricostruzione. Allora, io qui sul mignolo avevo una nuova forma che ora non voglio più e la voglio eliminare. Come facciamo per eliminarla e quanto strato va lasciato sull'unghia una volta che eh, volete mh, rimuovere la, eh, la ricostruzione? Allora... Io limo bene tutta la parte sotto per, per togliere, togliere la parte più lunga, prendo la presa, così. Se tolgo, se volete potete usare anche la fresa se siete capaci e la potete accorciare anche con quella usando l'ausilio proprio della fresa io qua la voglio togliere tutto perché è stata una prova quindi adesso non mi serve più quindi con la fresa proprio elimino il grosso di quello che è il gel volendo potete fare come faccio io e accorciare anche la lunghezza se siete pratiche se non siete pratiche è meglio che fate con la lima poi in seguito io qui utilizzo questa punta che è quella della crystal ed è conica è quella reata e quindi non brucia dovete sempre usare si sta spostando con dovete sempre usare la pancia della punta quando andate ad eliminare del gel con la presa perché altrimenti rischiate di, di fare male Ho questo filo che mi sposta la videocamera. È velocissima la rimozione. Ora la presa non ci serve più. Ok, accorciate bene perché quando dovete togliere il il gel non potete assolutamente lasciare l'unghia lunga quindi l'unghia va accorciata bene 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 qui c'è ancora del gel Il mignolo da limare da soli è un po' un po' ostico, quindi togliete bene tutto lo, lo strato e dovete lasciarne proprio un 5% senza andare a toccare l'unghia sotto anche perché chi toglie la ricostruzione ha comunque sotto un'unghia un pochino più sottile e quindi anche per, per proteggerla quindi una volta che avete tolto bene tutto come in questo caso così avete dato una giustatina alla forma io di solito eh, metto un, um, uno smalto di quelli curativi che può essere quello della Nile Tech 
piuttosto che la Mavala o quello della Trind, insomma tutti questi, eh, questi smalti che eh, la persona a cui è stata mh, tolta la ricostruzione dovrà mantenere anche a casa per almeno tre mesi in modo che eh, il letto sia tutto mh, ricresciuto e quindi nel contempo che il, il letto ricresca la persona deve comunque curare la casa. Eh, una volta messo il, mh, lo smalto curativo mettiamo l'olio e, eh, e insomma lo smontaggio è stato fatto. Quindi tutte le volte che dovete smontare una ricostruzione questi sono i passaggi che faccio io e poi la parte finale con lo smalto curativo e l'olio. Eh, spero che vi sia stato d'aiuto questo video e al prossimo. Ciao!